ഇത് നമുക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുബ്ബൂസും ഗാർലിക് സോസും ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ഷവർമ്മയ്ക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബ്രെഡ് ഇത് ഇതിന് അറബിക് ബ്രെഡ് പീത്ത ബ്രെഡ് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഒരു ബൗളിലോട്ട് ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതുപോലെ കാൽ കപ്പ് ചെറിയ ചൂടുള്ള പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ചെറിയ ചൂട് ആകാവൂ ഒരുപാട് ചൂടാവരുത് അങ്ങനെയാണ് ഈസ്റ്റ് പൊങ്ങത്തില്ല ഇനി ഈസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നല്ലതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം ഇനി ഈസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊങ്ങി വരണം അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇത് മാറ്റി വെക്കാം ഞാനൊരു ബൗളിലോട്ട് ഒന്നര കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് അര കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം രണ്ടും കൂടെ ചേർന്ന് രണ്ട് കപ്പ് പിന്നെ ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് വേണ്ട ഒരു ഒന്ന് ഒന്നേകാൽ ടീസ്പൂണൊക്കെ മതി ഈ പൊടികളെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യമേ പൊങ്ങാൻ വെച്ച് ഈസ്റ്റ് ഇല്ലേ നല്ലതായിട്ട് വേണ്ട പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റാണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഒഴിവാക്കാം ഇതുപോലെ ഈസ്റ്റ് പൊങ്ങാനൊന്നും വെക്കണ്ട ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഈ പൊടിയിലോട്ട് ചേർത്ത് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ചെറിയ ചൂടുള്ള പാലും എല്ലാം ചേർത്ത് കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ലതായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക ആദ്യമേ ഇതുപോലെ കൈ കൊണ്ട് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് വെള്ളമെല്ലാം ചേർത്ത് കുഴക്കാനുള്ളതാണ് പക്ഷേ ആദ്യമേ ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ പുട്ടിന് നനയ്ക്കുന്ന പോലെ നല്ലതായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം ഇനി ഇതിലോട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒലീവ് ഓയിലും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഒലീവ് ഓയിൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ എടുത്തോ പക്ഷേ ഇതിന് മെയിനായിട്ട് ഒലീവ് ഓയിൽ തന്നെ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റ് കാരണം ഇത് അറബിക് ബ്രെഡ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഒലീവ് ഓയിൽ തന്നെ നല്ലത് പിന്നെ ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ചെറിയ ചൂട് ആകാവൂ എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ലതായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം ചൂടുവെള്ളം എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരുപാട് ചൂട് വേണ്ട ചെറിയ ചൂട് ആകാവും ഈ ചൂടുവെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം ഈ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഒന്നിച്ചങ്ങ് ഒഴിക്കേണ്ട ചെറിയ ചൂടുള്ള വെള്ളം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ വീതം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിങ്ങനെ നല്ലതായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി ഒന്നിച്ചങ്ങ് ഒഴിച്ചാൽ അത് പഴം ലൂസായി പോകും അപ്പോൾ കുഴയ്ക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഒരു എട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും നല്ലതായിട്ട് കുഴയ്ക്കണം നമ്മൾ എത്രയും കുഴയ്ക്കുന്നു അത്രയും നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വരും ഈ കുബ്ബൂസ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ശകല ശകല വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നല്ലതായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ വേണം കുഴച്ചെടുക്കാൻ ആദ്യമേ ചെറുതായിട്ടൊന്നും ഒട്ടുന്ന പരുവം നമ്മൾ ചപ്പാത്തി മാവിനെക്കാട്ടിൽ ഇച്ചിരി കൂടെ ഒന്നും ലൂസായിട്ട് വേണം കുഴയ്ക്കാൻ ഇനി ഇത് നല്ലതായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം ഒന്നും കൂടെ ഇനി ഇതൊരു ടേബിൾ ടോപ്പിൻ്റെ മുകളിലിട്ട് നല്ലതായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ കുഴയ്ക്കുന്ന ഒരു മാറ്റം ഇത് അതിൻ്റെ മുകളിലിട്ട് ഇത് കുഴയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതേപോലെ നല്ലതായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ തുണിയൊക്കെ തിരുമ്മുന്ന പോലെ നല്ലതായിട്ട് കുഴയ്ക്കണം ഈ പൊറോട്ടയ്ക്കൊക്കെ കുഴയ്ക്കത്തില്ലേ അതേപോലെ കുറച്ച് ഫോഴ്സിൽ കുഴച്ചെടുക്കണം എങ്ങനെയും പത്ത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും കുഴച്ചാൽ അത്രയും നല്ലതാണ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തൊക്കെ നല്ലതായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നല്ലതായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ വേണം കുഴച്ചെടുക്കാൻ ഇനി ഇതൊരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റണം അതിന് മുമ്പ് ഈ ബൗളിൽ ചകല ഒരേ പോലെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഈ മാവ് വെച്ചിട്ട് ഈ മാവിൻ്റെ മുകളിലും കൂടെ ശകല ഒലിവ് ഓയിൽ ഒന്ന് ഒഴിച്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് തൂത്ത് കൊടുക്കണം ഈ മാവ് ഉണങ്ങാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതൊന്ന് നല്ലതായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് വെക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ റാപ്പർ കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യുക ഇതില്ല ഇത് തന്നെ വേണമെന്നില്ല നിങ്ങളൊരു തുണി ഒന്ന് നനച്ച് പിഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതേപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഒരു നല്ല ഒരു പ്ലേറ്റ് വെച്ച് ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി ഇതിനി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ വെളി വെക്കണം ഈ മാവ് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് പൊങ്ങണം ഇതിൻ്റെ ഡബിൾ സൈസ് ആവണം ചൂട് സമയമാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂറൊക്കെ മതി തണുപ്പ് സമയമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ എടുക്കും അപ്പോൾ ഇത് മാവ് എത്രയാണോ പൊങ്ങുന്നത് ആ സമയം വരെ വെക്കണം ഒരു നാലഞ്ച് മണിക്കൂറൊക്കെ
ഒരേ സൈഡിൽ തന്നെ ഇട്ട് വേണം പറത്താൻ തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് പറത്തുകയും ചെയ്യരുത് അതുപോലെ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂട്ട് ഒരുപാടങ്ങ് കനം കുറച്ച് പരത്തണ്ട ഒരു കാലിഞ്ച് തിക്ക്നെസ്സിലും ഒരു ഏഴര എട്ട് ഇഞ്ച് വലിപ്പത്തിലും വേണം പരത്തിയെടുക്കാൻ എങ്കിൽ നമ്മൾ ഷവർമയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൽ റോൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു ആറ് പീസായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്ത് എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് ചെറിയ പീസായിട്ടാണ് പരത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതൊരു അഞ്ച് പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാമെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഈ ഒരു ഏഴര എട്ട് ഇഞ്ച് വലിപ്പത്തിൽ പരത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും കണ്ടോ ഒരു കാലിഞ്ച് തിക്ക്നെസ്സിൽ പ്രത്യേകിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു തിക്ക്നെസ്സിൽ വേണം പരത്തിയെടുക്കാൻ പരത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലൊരു നനഞ്ഞ തുണി ഇട്ട് വെച്ചേക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഉണങ്ങിപ്പോകും നമുക്ക് തിരിച്ച് ഒരു ബോൾ ഇതേപോലെ പരത്തിയെടുക്കാം ഇതേപോലെ കാലിഞ്ച് തിക്ക്നെസ്സിലും ഒരു ഏഴര ഇഞ്ച് വലിപ്പത്തിലും പരത്തിയെടുക്കണം അതും ഇതേപോലെ വെച്ചിട്ട് ആ നനഞ്ഞ തുണി കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഉണങ്ങിപ്പോകും ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം പരത്തി നനഞ്ഞ തുണി കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഓരോന്ന് എടുത്തിട്ട് ചുറ്റെടുക്കാം ഇതിൽ നിന്ന് ഓരോന്ന് എടുക്കുമ്പോഴും ബാക്കി ഇതേപോലെ കവർ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി ഒരു ദോശക്കല്ല അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ലതായിട്ട് ചൂടാവണം നല്ലതായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷമേ ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കാവൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് പൊങ്ങി വരത്തില്ല അപ്പോൾ കല്ലിവിടെ നല്ലതായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നും വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതേപോലെ ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തീ ഒന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കണം കണ്ടോ ഇതേപോലെ എൻ്റെ ബബിൾസ് വരും ഈ ബബിൾസ് ഇങ്ങനെ വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം ഒരു ഇരുപത് മുപ്പത് സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ബബിൾസ് വരുന്നത് പിന്നെ തിരിച്ചു ഇട്ട് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു ഒരു ഇരുപത് മുപ്പത് സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കണ്ടോ നല്ലതായിട്ട് പൊങ്ങി വരുന്നുണ്ട് ഇതേപോലെ നല്ലതായിട്ട് പൊങ്ങി വരണം കണ്ടോ ഇപ്പം നമ്മൾ ആ കുഴച്ചതെല്ലാം കറക്റ്റായി പരുവമല്ല ഇതേപോലെ നല്ലതായിട്ട് പൊങ്ങി വേണം നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടാണ് ഇതിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം ഇത് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഉണങ്ങിയ തുണി കൊണ്ട് കവർ ചെയ്ത് വെക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുബ്ബൂസ് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടിരിക്കും ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടെ ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ചൂടായ കല്ലിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കണം വെച്ച് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കണം അതുപോലെ കണ്ട ഈ ഇരുപത് സെക്കൻഡൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ബബിൾസ് വരും ബബിൾസ് വരുമ്പോൾ ഇതുപോലെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം തിരിച്ച് ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് ഒക്കെ സെക്കൻഡ് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചുമക്കുക ആ സൈഡ് അപ്പം കണ്ട ഇതേപോലെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി ഇത് തന്നെ തന്നെ പൊങ്ങി വരും ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അഥവാ ഒരുപാട് അങ്ങ് പൊങ്ങിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മേൾഭാഗത്ത് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതിപ്പോൾ കണ്ടോ നല്ലതായിട്ട് പൊങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ ഉണങ്ങിയ തുണി കൊണ്ട് കവർ ചെയ്ത് വെക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഗാർലിക് സോസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതിനുവേണ്ടി രണ്ട് ചെറിയ വെളുത്തുള്ളി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മീഡിയം സൈസ് വെളുത്തുള്ളി ആയാലും മതി ചതച്ചത് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഒരു മുട്ടയുടെ വെള്ളയും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി എല്ലാം ഡബിൾ ആക്കി എടുത്താൽ മതി അതേപോലെ മിക്സിയുടെ ജാറും സകലം കൂടെ വലുതെടുക്കണം പിന്നെ ഇതിലോട്ട് അര ടീസ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഗാർലിക് സോസ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് അങ്ങ് പുളി വേണ്ട ഷവർമയ്ക്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതാണ് നല്ലത് ഇപ്പം മയണൈസ് ആണെങ്കിൽ ഈ പുളിയൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ കൂട്ടാം ഇപ്പം ഇതിന് ഇത്രയും മതി ഇനി ഇതിലോട്ട് ശകലം ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഒരു നുള്ളൊന്നും വേണ്ട അതിനെക്കാട്ടി കുറച്ച് മതി ഇതിന് ഒരുപാട് ഉപ്പ് വേണ്ട ആദ്യമേ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ കണ്ടോ ഞാൻ കുറച്ചൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് കാൽ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ വേണം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ എടുക്കാവ് വെളിച്ചെണ്ണ യൂസ് ചെയ്യരുത് ഇത് കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ച് ഒന്ന് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം ആദ്യമേ കുറച്ച് ഒഴിക്കാം ഇതിപ്പോൾ കണ്ടോ ഞാൻ ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കി ഇരിക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ഒഴിക്കണം എന്നിട്ട് ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് അടിച്ചാൽ മതി കാരണം ഈ മിക്സിയുടെ ജാർ ഒരുപാട് ചൂടാവരുത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മാറും അതുപോലെ നിങ്ങൾ ജാർ എടുക്കുമ്പോഴും അതിൽ ഒട്ടും വെള്ളമയം കാണരുത് അങ്ങനെയാ
അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ കമൻസ് അറി